శ్రీనివాస మెటల్ మార్ట్ అన్ని రకాల పూజా సామాగ్రి సరసమైన ధరలకే ఫీల్కన్నా బేగం బజార్ హైదరాబాద్ క్యాసినో బాగా ఆడుతుంది కదా క్యాసినో బాగా ఆడదు గోవా కాదన్నా మేము ఇద్దరం శానోజే కాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళాం అంతకు ముందు లండన్ సో అసలు తెలియదు తనకి ఆ గేమ్ కూడా తెలియదు అప్పటికప్పుడు చూసి నేర్చుకున్న గేమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బ్లాక్ జాక్ అని చెప్పి తెలివైన అమ్మాయే కానీ ఇలాంటి వాటిట్లో ఎవరైనా సరే దొరికిపోతాం అక్కడ ఏముంటుంది పక్కన వాళ్ళు ఆడుతుంటే ఫస్ట్ టైం ఆడినప్పుడు పోతే కానీ రెండోసారి వస్తుంది కొన్ని డబ్బులు వచ్చి ఇలా అవుతుంది కదా ఇలా వెళ్ళి ఆడి డబ్బులు పోగొట్టుకుంది న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళాం ఇద్దరం నా తమిళ సినిమా ఒక షూట్కి వెళ్తే న్యూజిలాండ్కి వెళ్తే కూడా అంతే బుజ్జి లండన్లో ఆడినప్పుడు రా ఫస్ట్ టైం పోయింది కానీ సెకండ్ టైం వచ్చింది అలా ఈ సెకండ్ టైం ఇది థర్డ్ది సెకండ్ అవుద్దేమో ఫోర్త్ సెకండ్ అలా 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 ఒక త్రీ ప్లేసెస్ టూ ప్లేసెస్లో అయిన తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ ఒక్కసారి శానోజేలో ఆడినప్పుడు డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాం అఫోర్డబుల్ అయినా మరి కాదు మరి ఎంతో ఏం కాదు కాకపోతే చిన్న అమౌంట్ కాదు కొంచెం పెద్ద అమౌంట్ బట్ అఫోర్డబుల్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ మనం సినిమా చేస్తాం కాదు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అంటే అలా కాదు కాదు చిన్నది ఒకటి రెండు ఫోన్లు కొనుక్కునే అంత అమౌంట్ అంతే అంతకు మించి ఏం కాదు అంతకు మించి వెళ్తే నేను ఒప్పుకోను అసలు లేదన్న మనకు అసలు నాకు అసలు ప్యాక్ ఆడటం కూడా రాదు నేను కజిన్స్ తో నేను గీత మేమందరం కూర్చుంటే మేము ఊనో ఆడతాం దాని తనకు కూడా ప్యాక రాదు ఉట్టి ఆ బ్లాక్ జాక్ అనేది ఒక్కటి నేర్చుకుంది ఆ కసినోలో అయితే ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టామంటే ఆ శానోజేలో ఆడుతుంటే చిన్న అమౌంట్స్ లోనే ఆడుతున్నాం చూద్దాం రా వస్తుంది వస్తుంది పొద్దున ఐదు అయింది కెసినోస్ లో ఏం చేస్తారంటే మనకు నిద్ర రాకుండా ఆ మ్యూజిక్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు యూర్ యూర్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్ బయట ఉన్న ఆక్సిజన్ కన్నా ద ఫ్లో ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ కెసినోస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ గా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తారు సో మనకు టైర్సం ఉండేసి ఉండదు ఐదు అయిపోయింది నాకు చిరాగ్ ఇంకా అసలు నేను అని డబ్బులు ఇసిరేసి ఇలా అయితే అవ్వదురా నేను వెళ్ళిపోతాను అది అంటే రే బుజ్జి బుజ్జి సార్ అనుకుంటే బయటకు వచ్చింది ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి కెసినో బయట నుంచి తిడుతున్నా తిడుతుంటే ఎవడో అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకుని మొత్తం పోలీసులు వచ్చారు యుఎస్ లో వాళ్ళు ఏ కెమెరా రే దీనికి టెన్షన్ నో హీస్ మై హాక్చల్ ఇవి హస్బెండ్ షీ చూడ్ లుక్ అట్ ద తాలీ అంటుంది ఆడికేం తెలిసే తాలీ అంటుంది వీఆర్ ఫైన్ వీఆర్ ఫైన్ అని ఆ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసాం ఆ తర్వాత వెళ్ళాము బట్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ సరదాగా చేతిలో కానీ అవకాశాలు ఎందుకు రాలేదు దీని వెనక ఏదైనా ప్రయత్న లోపం ఉందా లేకపోతే ప్రయత్న లోపం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండి ఉండొచ్చు నాకున్న ఒక వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ దట్ ఐ కంప్లైంట్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ నేను ఎవరితో వెళ్ళి సరిగ్గా కలవట్లేదు వచ్చిన దాంట్లో చేసుకుంటూ ఏదో నేను ఇక్కడ నుంచి బిల్డ్ చే ఎలా ఉంటుందంటే నేను సవారీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి అన్నీ ఆ సినిమా డీసెంట్ ఇన్ఫ్ అనుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం పెద్ద హిట్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు వెళ్ళి సుకుమార్ గారిని మళ్ళీ కలుద్దాం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ చేసా సుక్కు సార్తో ఆయన ఒకరోజు చూ బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అయితే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆయన తట్టుకు ఆయన ఫోన్ చేసి నన్ను తిట్టారు నీకు బుద్ధి లేదా కలిసి పనిచేసాం నాతో క్లోజ్నెస్ ఉంది ఇంత ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటాం నువ్వేమన్నా ఏంటి నువ్వు ఏమన్నా నువ్వేమనుకుంటున్నావు నీ గురించి నువ్వు ఎలా గుర్తుంటావు నందు వంద పనులు ఉంటాయి మాకు వంద వ్యాపకాలు ఉంటాయి కథ రాయాలి హీరోలతో డిస్కషన్లు ఉంటాయి బడ్జెట్లు ఇంత ఇంతమంది యాక్టర్స్లో నువ్వే టక్కున గుర్తొచ్చే నేనే పిలుస్తాను నువ్వు అనుకోకూడదు నువ్వు కనిపిస్తూ ఉంటే అరే నందు గడు ఉన్నాడుగా మనోడు ఉన్నాడు కదా అనే ఫీలింగ్ మాకు వస్తుంది బోయపాటి గారితో జైజానికి నాయక బ్లాక్ బస్టర్ మాకు మా వరకు అంటే మాకు బెల్లకొండ సాయి సినిమాల్లో హైయెస్ట్ కలెక్టర్ స్కంద అయిన తర్వాత మొన్న రిలీజ్ రోజు మాట్లాడినప్పుడు అవును సోషల్ మీడియా కూడా ఇంత పెరిగిన టైంలో యూ కెన్ బి రెగ్యులర్లీ ఇన్ టచ్ విత్ పీపుల్ కదా యాక్చువల్లీ అదొకటి అక్కడ ఒక మొహమాటం వచ్చేస్తుంది అన్న టక్కున వాళ్ళకి ఏం పెడితే ఈడు ఏంటి ఇప్పుడు మనల్ని దొబ్బుతున్నాడా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఏదో మనకు మనం ఒకటి ఉంటుంది అది వస్తుంది లక్కీగా ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది నా లైఫ్ లోకి వచ్చాక నన్ను నేను బెటర్ గా ప్రజెంట్ చేసుకోండి నేను ఎందుకంటే ఇంకో ఒక మెట్టేది ఇంకో ఐమ్ విత్ విరాట్ కోహ్లీ గారితో వీళ్ళతో కుట్ర జరిగినట్టు అవన్నీడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇప్పుడు ఒక మూడు బ్యానర్ బ్యానర్స్ లో హీరోగా చేస్తున్నా ఏదో క్యారెక్టర్ లో కాదు మంచి బ్యానర్స్ లో హిట్లు ఇచ్చినట
ఒక అగ్లి స్టోరీ అయితే మేము పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిది ఇంకా పెద్ద బ్యానర్స్ లో కూడా చేస్తున్నాను సో దీని వల్ల వెళ్ళి కలవటం అరే అవును అసలు నందుతో చేయొచ్చు నందుతో చేయొచ్చు కదా నందు ఇప్పుడు బల్లి తయారయ్యాడు లక్కీగా అప్పుడే నా మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఇవి రావటం ఇవన్నీ చూసి థింగ్స్ హెవ్ స్టార్టెడ్ సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ కీప్ ఎవడి ప్రయత్న లోపం ఆడుతుంటాం తప్ప ఆడు దొక్కాడు ఈడు దొక్కాడు అనేది అదంతా ఏం లేదు తర్వాత ఇంకోటి నీ లైఫ్ లో ఒక గొప్ప ఫోల్డర్ దట్ ఈస్ క్రికెట్ క్రికెట్ బిగ్గెస్ట్ క్రికెట్ కామెంటరీ లో చూస్తుంటే బాక్స్ లో నందు చూస్తుంటే రియల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ చాలా ఇదిగా అనిపిస్తుంది మోరెవరు క్రికెట్ మీద ఉన్న కమాండ్ ఇప్పుడు క్రికెట్ చూడటం వేరు దాని మీద ఒక కామెంటరీ చెప్పటం కామెంటరీ అంటే యూ మస్ట్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ క్రికెట్ టెక్నికల్ గా మన టెక్నికల్ గా షార్ట్స్ గానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇది కావాలి ఆ నాలెడ్జ్ ఎలా హ్యావ్ యూ హెవ్ ఎయింట్ మీకు నిజం చెప్పనా నాకు అసలు జీరో నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ ఇది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటారు కదా వచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి ఇక్కడ నేను మంచి సినిమాలు చేయాలంటే డబ్బు వెనక పడకూడదు అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ సోర్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అండ్ క్రికెట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫేమ్ పరంగాను డబ్బుల పరంగా ఉపయోగపడుతుందని ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఇమ్మంటే సిన్సియర్ గా ఏం చెప్పారంటే నాకేం తెలీదండి మీరు రాంగ్ పర్సన్ ఆడిషన్ చేస్తున్నారంటే మీరు వచ్చిందో ఏదో చెప్పండి అంటే నేను చాలా బ్లైండ్ గా సమ్మోహనం అనే సినిమా షూటింగ్ లో ఉన్నాయి ఇంద్రగంటి గారిది ఎక్కడ ఉందనంటే కుల్లు మనాలిలో షూట్ చేస్తున్నాం బ్యాకప్ పై వచ్చి కూర్చుని అదే మేకప్ లో జస్ట్ అలా రఫ్ గా ఫోన్ లో ఒక ఆడిషన్ చేసి పంపించా నాకు ఫోన్ చేసి త్రీ డేస్ తర్వాత బాంబేకి వస్తారా అంటే బాంబేకి వెళ్ళి స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీస్ వీ వాంటెడ్ టు సైన్ యూ అంటే నాకు అసలు రాదు కాదు సార్ నన్ను ఎందుకు నేను ఏదో అడిగారు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు చేయకుండా ఉంటే ప్రయత్నం లోపం ఉండదు అని పంపించారు మాకు అదే నచ్చింది మీ యాటిట్యూడ్ నచ్చింది వీ కెన్ మౌల్డ్ యూ We will teach you. Mm-hmm. 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 Mm-